tutto questo però in un'ottica di, 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 di cambiamento del mercato ora voi pensate che il 65% cioè le, le cose cambiano a velocità della luce questo lo sappiamo non dobbiamo fare qua un simposio sul cambiamento però una, una, una notizia ve, lo, ve la voglio dare il 65% di tutto lo scibile umano cioè di tutte le conoscenze umane il 65% è dato grazie Francesco è dato da tutte le conoscenze e le informazioni degli ultimi 25 anni guardate è pazzesca questa cosa il 65% di tutte le nostre conoscenze sono state realizzate negli ultimi 25 anni pensate quindi il cambiamento come com com veloce uh, e di questo 65% di questo 65% almeno, la, almeno un terzo uh, un terzo sì uh, è relativo a queste qua, le soft skill, cioè le competenze trasversali, quindi non soltanto competenze tecniche. Perché è chiaro che la competenza tecnica si può acquistare. Eh? Se io voglio acquistare un software innovativo, lo compro, fine il problema. Se io voglio aumentare i miei clienti, se io voglio vendere di più, se io voglio essere più empatico, più comunicatore, se voglio essere in qualche modo più efficiente, quindi più efficace, e no, devo avere altre competenze che non si comprano. Si possono però costruire, questo sì, ce le possiamo costruire, perché tutto dipende da noi. Se entriamo in questo schema, allora riusciremo a ottenere un risultato. Ma è questo che fa la differenza. Uh, è calcolato che nei prossimi 10-15 anni il 60%, il 60 delle attività attuali scomparirà. È calcolato che il 60% delle attività attuali nei prossimi 10-15 anni scomparirà e non soltanto il casellante che è già scomparso da tempo perché giustamente c'è stata la macchinetta lavora 24 ore al giorno vi do una notizia uh, anche i notai scompariranno Ale viva l'attività del notaio che conosce la nuova intelligenza uh, artificiale blockchain ah pazzesca vero cioè noi di qua a 10 anni quindi non avremo più bisogno di formalizzare nulla, perché, ma non soltanto per le criptovalute, eccetera, ma anche per tutti i registri virtuali che verranno no? creati e che già in alcuni paesi, in alcuni paesi già, già, già esiste. Cioè in realtà perché io devo andare a fare un atto scritto davanti al notaio, quando in qualsiasi momento mi posso collegare su qualsiasi cloud e, e fare là quello che voglio fare, per me stanno, ovviamente sarà certificato e rimarrà uh, nel, nel, nel tempo. Un sacco di cose stanno cambiando. L'unica cosa, ah, beh, voglio dirvi anche questa, uh, cambiano le cose perché cambiano, sono cambiate le priorità di vita. Uh, a proposito di, di uh, tutto sta cambiando, siccome qua c'è cioè, un, un amico mio che... Eh, un famoso ex giocatore qui una persona che di pallone eh, ci capisce la famosa, l'altra volta parlavamo con lui e, e gli chiedevo senti ma è sempre vera la regola che squadra che vince non si cambia no? ci siamo andati avanti anni e mi ha detto una cosa semplice no, perché se non cambi te, i tuoi avversari cambiano stanno già cambiando e se non cambiano loro come, come giocatori, cambia il sistema di gioco, l'evoluzione, per cui non è affatto vero che squadra che vince non si cambia. Bisogna sempre adattarsi al cambiamento del tuo avversario, del tuo mercato. Devi essere plastico. Non puoi fare tutto nello stesso modo. Uh, e questo perché? Perché sono cambiate una serie di cose negli anni e mi, mi faceva piacere eh, dirvi, dirvi questa cosa. Uh, chi ha i capelli bianchi come me sa che le priorità di vita una volta erano, erano tre no? quali erano le priorità? cos'è che ci si diceva da, uh, da ragazzini? tu figlio mio devi avere una casa no? giusto? un lavoro e eh? eh, la famiglia oh, vedi, oh, vedi. No, io ce l'ho più dei capelli però <ride> allora qual era 
la, la, la casa era per sempre innanzitutto perché si portava uno, uno tra, eh, tramandava le proprietà di famiglia no? le case non si vendevano perché andavano no? ai genitori, ai figli eccetera. Eh, il lavoro per antonomasia qual era? La? posto fisso, posto fisso. Posto fisso. dove? pubblico non ho capito? Ah, pubblico banca, eh certo Giuseppe. La, ba la banca io mi ricordo eh, mia nonna, perché mia madre già era commerciante mia, fa, mia nonna diceva oh, tu devi andare a lavorare in banca, perché la banca era il posto fisso più garantista in assoluto, ora accendi la televisione e senti che il Monte dei Paschi di Siena eh, c'è abbiamo un responsabile al Monte dei Paschi di Siena ancora no, ok, lo posso 1472 Oh, Cristoforo Colombo c'era dieci anni a quell'epoca, cioè, quindi un'istituzione, poi voglio dire, senti che sta in default, in crisi, in rischio, eh, esonero di eh, migliaia di dipendenti, è il posto più sicuro del mondo oggi come oggi? No, 5.000 sub, è il posto più sicuro del mondo? No, la famiglia? La famiglia, cioè, mediamente voglio dire quanto dura un matrimonio? Eh? 10 anni. 7. Ma la crisi è il settimo anno, no? Si dice sempre. No? Ma io, io, sette anni. Quanto dura una casa in proprietà mediamente? 5 anni. 7. <ride> Comunque, questo perché ovviamente si adegua al cambiamento. Quando un cliente dice no, questa sarà la casa che io comprerò per... Non è mai così. Mediamente un immobile si cambia ogni, ogni sette anni. Quindi le priorità di vita sono oh, fortemente cambiate. La quantità e la qualità del lavoro è cambiata. Una volta si prendevano le persone che lavoravano di più. Oggi come oggi si punta alla qualità del lavoro. È vero o non è vero? In Germania si lavora, non perché mi stiano particolarmente simpatici i tedeschi, per carità, però in Germania si lavora 300 ore in meno all'anno. Sapete questa cosa? Sono due mesi, eh? 300 ore, sono circa due mesi. Non è tanto il fatto che si guadagna di più, è tanto il fatto che le competenze sono migliori e non sono competenze tecniche, perché nell'era dell'informazione, oggi come perché io dico, non, non mi vado a fare un corso sulle categorie catastali dell'immobile, perché apri internet e trovi tutto, non è questo il problema nostro, il problema nostro è sapere come poter migliorare dei percorsi per arrivare ai risultati al di là delle questioni tecniche e la qualità del lavoro che fa la differenza. È cambiato il venditore. Però attenzione, perché poi voglio dire una cosa. Una volta il venditore era un po' l'imbonitore, no? Eh? Venghino, signori e signori, venghino, non sono qui per vendere ma per regalare. Questa era la figura del venditore. Ecco perché nell'immaginario collettivo il venditore è uno che, che siccome non sapeva cosa fare... No? perché siccome non trovava lavoro iniziava a vendere le enciclopedie no? ecco da, da là nasce no? la figura del venditore imbonitore oggi il venditore è un negoziatore è uno che tratta con un rapporto win-win fa felice il cliente, fa felice se stesso ma che cos'è cambiata fondamentalmente? sentite questo siamo andati avanti per anni nel dire che il venditore per avere successo doveva piacere al cliente, è vero o non è vero? Vero? No? C'è un venditore, se noi piacciamo a un cliente abbiamo più possibilità di chiusura. Siamo andati avanti per anni con questa cosa, no? Ci siete? Siete d'accordo su questo? Perché se mi dite no, vabbè, magari è cambiato qualcosa. No, però siamo andati sempre avanti. La nuova psicologia comportamentale della negoziazione ci dice un'altra cosa. Non vi preoccupate di piacere voi al cliente imparate a farvi piacere il cliente quando a noi ci piace un cliente come siamo? più produttivi oppure meno? No, più produttivi quando ci piace un cliente siamo più propositivi siamo più energici siamo più coinvolgenti abbiamo più entusiasmo è vero o non è vero? quindi non ci dobbiamo più preoccupare di piacere al cliente preoccupiamoci di farcelo piacere Quel famoso cliente per il quale dicevamo c'è sta antipatico, cerchiamo di trovare sempre nelle persone un aspetto positivo. Se noi riusciamo a trovare nelle persone, e parlo di clienti, non voglio andare troppo sul eh, generico, un aspetto positivo, 
automaticamente ci concentriamo, le persone sono quello che pensano in quel preciso momento, se riusciamo a concentrarci, se riusciamo in qualche modo ad essere quindi uh, attenti agli aspetti positivi, alle caratteristiche positive, perché una persona vabbè c'è un sacco di difetti, ma una cosa positiva no, ce l'avrà. Se non altro pensiamo che tanto quella persona prima o poi una casa se la deve comprare. È vero o non è vero? Quella persona antipatica che non ci vuole dare l'incarico e che ci ha stufato e che magari chiede un prezzo alto e che non vuole darci l'esclusiva, le chiavi e quant'altro, prima o poi quella casa la venderà. Cerchiamo di pensare che saremo noi a decidere se quel cliente venderà quella casa con noi o con la concorrenza. Sarebbe bello poter pensare questo. Decidiamo noi. Le cose sono due. O io ti ignoro, tu non mi piaci, io non ti piaccio e per cui tu la casa la venderai con un'altra agenzia. Oppure io faccio qualcosa per farmi ti piacere, perché per, un semplice, per uno dei sei principi eh, di persuasione, sono sei principi di persuasione, eh, il principio della reciprocità porta a fare le persone quello che fai tu, porta le persone a darti quello che tu gli dai. No? Avviene col sorriso, l'esempio più sempre, se sorridiamo una persona ci sorride. Ma se trattiamo bene una persona, ci sono, ci sono ottime possibilità che ci tratterà bene, è vero o non è vero? Se ci dedichiamo a quella persona, quella persona probabilmente si dedicherà a noi. E allora, se lui ci piace, probabilmente noi gli piaceremo. Questa è la reciprocità. E allora non preoccupiamoci di piacerli, preoccupiamoci di farcelo piacere. Questo è il cambiamento. Perché quando trattiamo con le persone che ci piacciono siamo decisamente più efficaci. Uh, altra priorità cambiata è avere e tenere clienti. Uh, uh, è molto meno difficile di una volta avere nuovi clienti, che vi piacciono o no è così, perché l'informatica, la digi, digi, digitalizzazione ci ha messo in condizione di poter inve, investire e invadere un mercato molto più ampio, giusto no? Il problema vero non è avere nuovi clienti oggi come oggi, il problema vero è tenere i clienti, è vero o non è vero? È tenere i clienti, perché appena sono usciti fuori dalla vostra agenzia, se non già pensate e se non avete un obiettivo, una strategia, una motivazione a come fare per tenerlo, molto probabilmente lo perdete. C'è un turnover dei clienti pazzesco, c'è un turnover pazzesco, e non tanto perché ci stanno le agenzie, perché adesso una volta le agenzie erano tutti, tutti uffici, poi sono diventati tutti i negozi, adesso stiamo tornando agli uffici, perché non c'è più bisogno della vetrina, ormai la vetrina ce l'abbiamo qua, ormai ce l'abbiamo col telefonino, la, la, la. siamo invasi da informazioni e quindi da tentazioni, da, da richieste di interesse. E se quindi non ci teniamo il cliente dal punto di vista empatico, dal punto di vista della fidelizzazione, dal punto di vista del rapport, probabilmente quel cliente lo perderemo. Quindi, ecco perché dico, lavoriamo su meno clienti, ma lavoriamoci bene, teniamoceli, perché se no li perdiamo. Altra cosa, l'abbiamo detto, detto prima, una volta si studiava, si faceva tutto un percorso accademico, poi si lavorava ed erano finiti i giochi. Adesso non fai in tempo a trovare un lavoro che subito devi ricominciare a studiare. Eh? E quindi voglio dire, questa corsa alla formazione è fondamentale, è necessaria. Ma non perché chi non si forma si ferma. Per il semplice fatto che chi non si forma viene superato da tutti gli altri, in realtà non si ferma affatto. Ma viene comunque superato. E non soltanto perché la formazione aumenta il fatturato, ma perché la formazione ti fa stare meglio a te come uomo, come professionista, perché ti dà più sicurezza, ti dà più garanzie di risultato, ti dà più confronto, invece di rimanere no, sempre isole. Altra cosa che cambiava, e questa mi piace tanto, è che prima si cercavano sempre figure da capo ufficio, no? c'era il responsabile dell'ufficio che ero responsabile, io mi ricordo quando iniziai a lavorare in questa società gli acquisitori non potevano entrare in sala, in sala vendita, c'era questa cosa noi avevamo questo ufficio bellissimo a Piazza Colonna, c'era l'ufficio acquisizione fatto da otto acquisitori da due gruppi 
da quattro acquisitori più i capigruppo, una volta funzionava così, eh? e eh, l'ufficio vendita che erano sei venditori, che era dall'altra parte dal corridoio, gli acquisitori, il, io sono entrato in ufficio vendita dopo il primo anno, sono passato a fare acquisizione e vendita, gli acquisitori non potevano entrare, quindi c'era questa figura istituzionale del capo, che era il capo, era il responsabile, punto e basta. Oggi come oggi, se cercate, se guardate su un annuncio di lavoro, sempre più si ricercano persone con attitudini, con specifiche da leader, non più da capo ufficio, non più da responsabile, ma anche per... Io, io voglio, una, voglio uh, um, assumere una segretaria che abbia delle qualità di leadership, di conduzioni, di guida, di, di empatia, di influenza, di, uh, di, 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 di carisma e quindi di credibilità e di affidabilità. Non voglio una persona che mi risponda bene al telefono o che sappia lavorare al computer. Uh, prima il capo ufficio aveva una sua funzione perché mediamente, statisticamente, il lavoro si cambiava due volte l'anno. 30 anni fa si cambiava un lavoro due volte l'anno. E studiava... E, 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 è certificato che nei prossimi eh, di qua dieci anni il lavoro si cambierà nella propria vita lavorativa mediamente 25 volte ma lo vedete anche voi no? voglio dire dai vostri amici dai vostri eh, colleghi quanti lavori cambia mediamente si cambia nell'arco di una vita lavorativa 25 lavori per cui eh, tenere gli uomini non lo fai più di autorità l'autorità non esiste più manco Manco con i figli. Chi ha figli adolescenti? Anche, anche voi avete la mia comprensione. Sono momenti duri, me ne, me ne rendo conto, passeranno perché l'adolescenza è terribile. Potete tenere i vostri figli con l'autorità? Non serve a niente. Non serve a niente. Io l'altra volta, mia figlia, a 15 anni, gli ho detto Anna, vatti a fare la, la camera, per favore. E mi ha detto dopo. Dopo due minuti. Anna, vatti a fare la camera, fa. Papà, dopo lo faccio. Ma per solito sono cazzato. Vuoi andarti a fare la camera? Ma papà, ma tu che problemi hai? Ma <ride> che problemi ho? Per rendere cosa? Cioè, se io a mia madre avessi detto, no, a 15 anni, tu mamma che problemi hai? Me ne metteva 5 di problemi qua, sulla cosa, no? Cioè, è cambiato tutto. Ecco, perché tu fino, fi, fino a qualche anno prima, il padre, il padre, il padre, qui qua, l'ha detto papà, diventano adolescenti, e non hai capito più niente della vita, è vero o non è vero? Ma tu che ne sai della vita, voglio dire, no? Quindi, nel mondo del lavoro è la stessa identicissima cosa, per cui preoccupatevi di avere competenze soft skill, competenze eh, emotive, competenze trasversali, competenze di leadership, non competenze tecniche. Le persone che vogliono lavorare con voi non gli interessa che voi sappiate valutare un appartamento, gli interessa che voi li prendete per mano e li conducete con voi e gli date qualcosa di voi e che non abbiate paura di non farli crescere perché se crescono troppo poi, poi se ne vanno una società è tanto migliore quanto sono migliori no? gli uomini che ci lavorano sono quelli che fanno la, la, la differenza la buona notizia è che qualcosa non è cambiato in realtà negli ultimi anni una è questa, una è la scuola ci fate caso? la scuola da anni e anni va avanti a secondo, secondo due metri di valutazione quali sono? promosso e bocciato a, attraverso che cosa? i voti cioè è se, sempre cioè, eh, eh, con 5 sei bocciato con 6 sei sufficiente no? ci sono due i termini di valutazione sono i voti e l'altra materia sulla quale non si può derogare assolutamente. Tu puoi essere bravo in tutte le materie, ma in una vai male, vieni bocciato. Qual è? Condotto. Pazzesco, no? È cambiato tutto, però la scuola è rimasta sempre così. Non c'è un'ora di insegnamento a settimana dedicata alla comunicazione, a come fare per andare d'accordo col proprio compagno, a come fare per parlare per parlare in pubblico, non c'è un'ora di, eh, di studio dedicata a questo. I fenomeni di bullismo avvengono perché nessuno si preoccupa di insegnare ai ragazzi come dialogare, come parlare, come stabilire un rapporto empatico fra, fra di loro, come soddisfare il proprio bisogno di importanza l'uno con l'altro. 
Fateci caso, il bullo della classe non è mai il primo della classe, è vero o non è vero? Il primo della classe alle, sua, alle sue soddisfazioni è comunque eh, un ragazzo che si sente importante perché è il primo della classe. Il bullo che non si sente importante raggiunge la sua soddisfazione e importanza magari attraverso l'essere bullo. La verità è che se voi andate a parlare con i docenti, per i primi vi renderete conto, docenti del, delle scuole medie o superiori, per primi vi renderete conto che tu non puoi insegnare nulla se tu per primo non ne sei a conoscenza, se tu per primo non sai comunicare. Come puoi andare a insegnare a un ragazzo come comunicare col suo compagno di banco al fine di vivere te meglio e tutti quanti, e tutti quanti meglio? La scuola quindi non è cambiata. Quando io parlo con i professori e quando faccio dei corsi di comunicazione ai docenti, mi guardano tutti strano. Quando gli dico guardate ragazzi non è importante quello che dite, ce ne fottiamo di quello che dite perché nel, nel, su internet è pieno di informazioni, mi interessa come lo dite, come trasferite emozioni, come fate vivere mentalmente il successo ai ragazzi che dovranno essere poi la leva generazionale, bla 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 bla. No? E ti guardano e ti dicono, guardi, io, io insegno storia, <ride> io insegno latino, non so, cose pazzesche. Chi, chi ha subito queste cose, però, insomma, chi ha appunto figli così sa bene di cosa parlo. Un'altra cosa non è cambiato, e io qua sono estremamente felice, non è cambiato il valore dell'efficienza del venditore. Il venditore, inteso come agente immobiliare, come negoziatore, come colui che comunque esercita la sua professione, se gli manca questo valore dell'efficienza, non può lavorare. Qualcuno di voi pensa che una casa si vende su, su internet? No, no. Eh? Ancora no. Ancora no, bravissimo, ancora. Però ancora ci abbiamo tempo perché noi viviamo in Italia. Viviamo in Italia, grazie a Dio, pure un po', no? Il centro, sud. Quindi è difficile. La realtà virtuale è virtuale per molte persone. Poi noi le possiamo far vedere, abbiamo l'home staging, facciamo dei corsi di home staging, nella, nella nostra academy avete una brochure eh, all'interno della, della cartellina con tutti gli argomenti dell'academy, dalla segretaria alla telefonista, all'acquisitore, al venditore, al team manager, tutto, home staging. Poi sta di fatto che io posso fare le foto più belle del mondo che mi servono, che mi servono, ma mi servono ad attirare l'attenzione, non a vendere. Mi servono ad attirare l'attenzione. Quindi, se in America li vedete, no, i programmi dell'agente immobiliare con l'elicottero che vede la casa da sopra, no, perché c'è il property finder, quindi è, è un altro sistema, non, non, noi stiamo qua, viva Dio. La gente vuole parlare, vuole comunicare. Dice, sì, io l'ho visto sul computer, le foto, il virtual tour, tutto quello che vi pare, però la voglio andare a vedere la casa. Però il piano di pagamento me lo devi fare te, perché di mutui online non è che mi posso fidare. È vero o non è vero, Rosario? Se no, voglio dire, mutui online, fino al problema. No? Se non c'è il rapporto empatico, se non c'è il valore dell'efficienza del venditore, ragazzi, ci stiamo tutti a casa, non serve a niente tutto il resto. Perché non possiamo pensare che le persone, oggi come oggi, si rivolgano a noi unicamente perché siamo alti, belli e biondi e con gli occhi azzurri. Assolutissimamente no. Possiamo avere il marchio conosciuto, possiamo fare tutta la pubblicità del mondo che vogliamo. Magari ci agevolerà questo, per carità di Dio, siamo all'interno di un network, abbiamo una condivisione, abbiamo 5.000 appartamenti insieme, tutto quello che ti pare. Però poi il one to one fa la differenza. E se non siete convinti di questo, eh, allora facciamo un'altra un cosa. Non è questo il lavoro.